இன்றைய பதிவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சஞ்சீவிராயன் திருக்கோவில் ஆஞ்சநேயர் இவர் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம முதல்ல இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் எல்லாருக்கும் தெரியும் காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த காஞ்சிபுரத்தில் வந்து திருக்கோயிலுக்கு வந்து எண்ணற்ற கோயில்கள் இருக்கு அதுவும் ஒன்றும் கேட்டோன்னா சிவாலயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி எட்டுக்கு மேலே இருக்குது இப்போ நடைமுறையில் வந்து நூற்றி பதினாறு நூற்றி பதினேழு புழக்கத்தில் இருக்கு அந்த மாதிரி அதே மாதிரி வைணவ ஸ்தலத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா பாடல் பட்ட அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிவால சிவாலயங்களில் வந்து பாடல் பட்ட ஸ்தலம் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு கேட்டீங்கன்னா வைணவத்தில் உங்களுக்கு சொல்லணுன்னாக்கா எல்லாமே ஆழ்வார்களால் போட்டப்பட்டது அந்த திவ்ய தேசம் அது நூற்றி எட்டில் குறிப்பாக வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துலேயே மொத்தம் பதினாறு திவ்ய தேசம் பதினாறு பதினேழு திவ்ய தேசமே இருக்குது அதில் வந்து நல்ல சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வந்தவாசி செல்லும் சாலை காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து வந்தவாசி செல்லும் சாலையில் ஐயங்கார் குளம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது ஊருக்கு பேரே வந்து ஐயங்கார் குளம் தான் அந்த குளத்தினுடைய பரப்பளவு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தாறு ஏக்கர் குளம் இந்தியாவிலேயே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கேயும் இல்லை இருந்தாலும் இருக்கலாமா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனால் நூற்றி முப்பத்தாறு ஏக்கர் குளம் இதில் என்ன அப்படின்னு ஒரு புண்ணிய பூமி அப்படின்னு கேட்டிங்க என்ன இருந்தான்னு கேட்டால் இந்த ஐயங்கார் குளத்தில் வந்து சஞ்சீவிராயன் சுவாமி திருக்கோயில் ஐயங்கார் குளம் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து கரெக்டாக அந்தவாசி செல்லும் சாலைனா எட்டு கிலோ கிலோமீட்டர் ஒரு எட்டாவது கிலோமீட்டரில் பழமையான ஒரு வைணவ ஸ்திருத்தலம் வந்து இந்த சஞ்சீவராயன் கோயில் மூலவர் வந்து அனுமான் பக்கத்துலேயே ராமர் இருக்கார் லக்ஷ்மன் இருக்கார் சீதா பராட்டி இருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணலை பட் வந்து சிலையாக இருக்கு இது எப்படி உருவானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமனுடைய யுகத்தில் வந்து ராமர் வந்து ராவணன் அழிக்கிறார் இல்லையா அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் யுகத்தில் வந்து லக்ஷ்மணன் வந்து மயக்கம் அடைகிறாரு அந்த மயக்கம் அடைகிற போது மயங்கி கீழே விழுந்துட்டார் அவரை காப்பாற்ற சஞ்சீவி மூலிகை வேணும் அப்படின்றது வந்து கேட்கும்போது யார் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம ஆஞ்சநேயர் தான் போகிறார் ஜெய் ஆஞ்சநேயர் போகிறார் அந்த சஞ்சீவி மலையை கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ கொண்டு வரும்போது ஒரு பகுதி இங்கே விழுந்ததாகவும் அது அந்த பெரிய மலை அந்த பக்கம் இல்லை அப்படியே இதுவாக்கு ரொம்ப வெயிட்டு பார முடியலன்னு சொல்லிட்டு அங்கே கீழே வச்சுட்டு அங்கிருந்து எடுத்து சென்று செல்கிறதாகவும் புராணங்களில் வந்து சொல்கிறாங்க செவி வழி கேள்வி தான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒன்றும் நேரடியாகவும் பார்க்கல நேரடியாக பார்க்க முடியாது செவி வழி கேள்வி இந்த இடம் வந்து அவ்வளோ புண்ணிய பூமி எப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் வந்து கட்டப்பட்டது சொல்றாங்க அது வரலாறுலையும் அப்படிதான் இருக்குது இந்த விஜய மன்னர்கள் வந்து முதலாவதாக இருந்த மன்னர் எப்படின்னு எச்சூர் தாத்தாச்சாரியார் ஒரு ஒருத்தரால் இது கட்டப்பட்டது முதலாவது அப்போ அவர் வந்து இங்க வந்து வியாபார வியாபாரம் பண்ணும் போது அந்த வழியில வந்து அன்னைக்கு இருந்த திருடர்கள் வந்து பயத்தில் வந்து வழிப்பறி பண்ணாங்க அப்போ அந்த வழிப்பறி பண்ணும் பொழுது அங்கே வந்து மந்திகள் இருந்தது மந்தி வந்து என்னென்னா மந்தி என்றால் இந்த குரங்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த குரங்குகள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கொள்ளையர்களை வந்து அடித்து தெருத்திட்டு இவரை காப்பாற்றிருக்கு இவரை காப்பாற்றா அவர் வந்து நல்ல ஒரு ராம பக்தர் அவர் ஆஹா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உதவி செஞ்சியே இவங்களுக்காக நான் என்ன செய்வேன் கைமாறு செய்வேன் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து யோசனை பண்ணிட்டு போது தான் அதுக்காக ஒரு ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பண்ணுறாரு அந்த நேரத்தில் வந்து எச்சூர் தாத்தாச்சாரியார் தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு குளத்தை வந்து அமைக்கிறாரு பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமங்கள் சுத்தப்பட்டு கிராமங்கள் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு கிராமம் இருக்குது அந்த நீர்நிலையெல்லாம் போனோம் அவங்களுக்கும் வந்து வசதிகள் இருக்கணுன்றதுனால அந்த குறுநில மன்னர் வந்து பண்ணுறாரு அப்போ அந்த இடத்துல குளத்தை வந்து வெட்டி பெருசாக அமைக்கிறார் அப்போ அமைக்கின்ற பட்சத்தில் அதனுடைய பரப்பு அளவு 
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஏக்கர் குளம் அது அவ்வளோ பெருசாக அமைச்சு நல்லா எங்கள் பகுதி மழை பெஞ்சாலும் வந்து அந்த குளம் வந்து ரொம்பிடும் அதுக்கு வந்து வழித்தளம் வச்சு இருக்கிற சுத்துப்பட்டு இருக்கிற விவசாயிகள்லாம் வந்து நல்லா பயன்பெறணுன்ற ஒரு நல்ல ஒரு எண்ணம் நோக்கத்தில் அதை பண்ணுறாரு பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஞ்சநேயருக்கும் ஒரு பெரிய ஆலயமும் அமைக்கிறாரு அமைச்சு எல்லாமே பண்ணுறாங்க இதில் வந்து அவர் வந்து எந்நேரமும் ராம பக்தர் மகாலட்சுமியை வந்து அனுதினமும் வணங்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பக்தர் அங்கே வந்து மகாலட்சுமி அவர் கூடவே இருந்ததாக வந்து சொல்கிறாங்க எல்லாம் செவி வழி தான் ஐயா அது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் இவங்களுக்கு வந்து என்னான்னு கேட்டேன்னா நடவாவின்னு ஒன்று பண்ணுறாங்க அதாவது அந்த இடத்துல வந்து ஆஞ்சநேயர் கோயில் வைப்பது அந்த நேரத்தில் வழித்தலங்களில் வந்து ஒன்று பண்ணி அதில் பெருசாக ஒரு பெரிய குளம் நூற்றி முப்பத்தாறு ஏக்கர் குளம் அதிலே ஒரு சிறிய குளமாக வெட்டி அதிலேருந்து ஒரு சுரங்கப்பாதை மாதிரி ஒன்று அமைச்சு அங்கேருந்து ஒரு முக்கா கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு நடவாவின்னு ஒன்று இருக்குது அது இங்கே பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா பெருசாக இருக்கும் அந்த நடவாவியில் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாறு கால் மண்டபம் பூமிக்கு இல்லை பூமிக்கு உள்ளவே இருக்கும் அது பூமிக்கு அடியிலேயே பதினாறு கால் மண்டபம் அந்த ஒவ்வொரு மண்டபம் ஒவ்வொரு தூணும் வந்து அழகிய சிற்ப வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த ஒரு தூண் ஒவ்வொரு தூணும் வந்து ஒவ்வொரு டிசைன் இருக்கும் ஒவ்வொரு வடிவங்களும் நல்ல ஒரு கலை நயத்தோடு செய்யப்பட்டது அந்த நடவாவி குளம் அந்த நடவாவியில் வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு சிற்பங்களும் வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் பதினாறு கால் மண்டபம் அது மண்டபம் அமைச்சு அந்த மண்டபத்துக்கு உள்ள எல்லாம் கீழே கீழே எல்லாம் நல்ல நல்ல டிசைன் இருக்கும் அது அருமையான ஒரு கலை நினைத்தோட சிற்பக்கலையாக கூடிய அளவுக்கு நல்ல ரசிக்க அளவுக்கு பண்ணியிருப்பாங்க இந்த குளம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய குளம் அது என் ஒன்றும் கேட்டேன்னா இது இந்தியா லெவலில் எங்கேயும் இவ்வளோ பெரிய குளமாக இருந்ததாக எனக்கும் தெரியல நாங்களும் எவ்வளோ பார்த்துட்டோம் ஆனால் இருந்தாலும் வந்து இந்த ஆஞ்சநேயருக்காக இப்படிலாம் அவர் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ பக்தர் இருக்காங்க ராம பக்தர்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது பெரிய விஷயம் அந்த குளத்தை வந்து வெட்டி கட்டினார் இல்லைங்களா அவர் வந்து எச்சூர் தாத்தாச்சாரியார் அவர் வந்து பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு அதாவது நல்ல ஒரு பிரமாதமாக ஒரு ஆன ஆஞ்சநேயரை பற்றியும் அனுமந்த் விம்சதி என்ற ஒரு தோத்திர பாடல் ஒன்று பாடி எழுதியிருக்காரு அது ராமபிரான் பாதங்களில் சரணை அடைவதற்கு ஒப்பானது அது பாடல் அதாவது ராமபிரான் மேலே பக்தி இருக்கிறவங்க அந்த பாடலை வந்து கேட்டாங்கன்னா அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காரு இதில் இந்த நடவாவி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடவாவி வந்து திருவிழாக்கள் வந்து விமர்சையாக கொண்டாடுவாங்க விமர்சையாக கொண்டாடுவாங்கன்னா எப்படி கொண்டாடுவோம்னா காஞ்சிபுரம் அத்திவரதாஜ பெருமாள் கோயிலில் இருந்து ராமர் சீதா லக்ஷ்மி ராமர் சீதா லக்ஷ்மணன் பிறகு ஆஞ்சநேயர் மூவரும் வந்து பல்லக்களை கொண்டு வருவாங்க அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் எப்படின்னா பல்லக்களை கொண்டு வரும்போது சுற்றி வருவாங்க சுற்றி வருவாங்கன்னா அங்கிருந்து வேறொரு பாதையை வந்து தூசி வரும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வாகை வரும் வாகை வந்து அப்துல்லாபுரம் அப்துல்லாபுரம் வந்து ஐயங்கார் குளம் ஐயங்கார் குளம் வந்து நேராக ஆஞ்சநேயர் கோயில் உள்ளே போவோம் அந்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலை பார்த்து பாதங்கள்லாம் பார்த்து அங்கே சேவ் சேவிச்சுட்டு அங்கிருந்து எடுத்துக்கிட்டு நேராக நடவாவி வருவாங்க அந்த நடவாவியில் வந்து உள்ளே இறங்கி அந்த குளம் வந்து வரும் அது என்றைக்கி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருடத்துக்கு ஒரு முறை வருங்கிற சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு மட்டும்தான் இந்த விழா வந்து நடக்கும் அது ஐதீகம் வந்து நல்ல சான்றோர்களை கேட்டால் தெரியும் பட் அது வந்து நமக்கு தெரி தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதை நான் சொல்கிறேன் இது இதில் ஏதேனும் தவறுகள் ஏதேனும் இருந்தால் நான் மன்னிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா எங்கள் தாத்தாங்க சொன்னதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படி வந்து அந்த குளத்தில் வந்து இறங்கி ராமர் லக்ஷ்மண் சீதா பிராட்டி ஆஞ்சநேயர் மூவரும் அந்த குளத்தில் இறங்கி சேவிப்பாங்க அப்போ சேவும்போது அது ஒரு சிலர் வந்து மீன் பிடி அதுக்காக ஒரு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக வந்து கிடைக்கலன்றதோ கிளம்புறதாக சொல்கிறாங்க 
எங்க தாத்தா சொல்லும் போது அங்க வந்து குளத்துல இறங்கி காட்டுவாங்க அதாவது நிலவாவில அன்னைக்கு நிலவு வெளிச்சம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த குளத்துக்கு மேல் நேர உச்சியில கரெக்டா இருக்கும் அந்த குளத்துல தான் அந்த வெளிச்சம் படம் அப்ப அந்த வெளிச்சம் படும் பொழுது புல்ல இருந்து ஒரு வெண்மை நிறத்துல ஒரு மீன் வந்து வெளியே வரும் வெளியே வந்து ராமபிரானும் சீதா பராட்டியும் லக்ஷ்மணும் இவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு உடனே உள்ள போயிடும் செகண்ட் தான் அது அந்த செகண்ட்ல அதை காமிக்கும் அது வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு உள்ள போயிடும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வராது ரெண்டாவது யார் கண்ணுக்கும் தெம்பிடாது அதாவது அன்னைக்கு இருக்க அங்க குருக்கள் அவங்க தான் பார்ப்பாங்க ஆஹ் ஐயங்கார அவர் பாப்பாரு பா பார்க்கலாம் இன்னும் அவங்க ப பழமையான ஐயங்கார கேட்டா சொல்லுவாங்க அதை பத்தி அது பார்த்துட்டு உடனே அங்கிருந்து நடவாவில எடுத்துக்கிட்டு நேரம் போவாங்க சரி அந்த மீன் பிடிக்கும் போது எனக்கு கிடைக்கல அந்த வெள்ளை மீன் கிடைக்கலன்றது இதுல போவாங்க ராமர் போவார் போயிட்டு அங்கிருந்து நேரம் போகும்போது ஐயங்கார்களும் வழியா வந்து புஞ்சார சந்தாங்கள் வழியா வந்து அப்படியே நேரம் வரும்போது பாலாத்தங்கரை வரும் பாலாத்தங்கரையில வந்து மீன் பிடிப்பாங்க அங்க மீன் பிடிச்சிட்டு அங்கேயும் கிடைக்கலன்ட்டு அப்படியே நேர போவாரு செவிலி மோடு வழியா வந்து செவிலி மோடுல இருந்து அப்படியே நேர வந்து நம்ம வரதாய் பெருமாள் கோயில் தான் நேர போயிடும் இப்படி வந்து அது போயிட்டு இருந்த காலங்கள் அது காலப்போக்கில் எப்படி மாறிச்சு என்னன்னு தெரியல ஆனா சமீபத்துல இப்போ அந்த அந்த பழையபடி அந்த தூசி வழி வாகை வழி அப்படியே வந்து அப்துல்லாபுரம் ஐயங்கரவலம் அந்த வழி மருவி இப்ப இங்கிருந்து இப்ப நேரவே கொண்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கிருந்து கொண்டு போ அத்திவரஜா பெருமாள் கோயில் இருந்து நேர செவிலி மோடு வந்து செவிலி மோடு வழியா புஞ்சை வந்து புஞ்சரசு நாங்கள் வழியா வந்து ஐயங்கார் குளம் போய் அப்புறம் நேரம் நடவாகி போயிடுறாங்க இப்படி அப்படி மாறி போச்சு அது அது எப்படின்னு தெரியல அந்த மாதிரி சில காலங்கள் இன்னும் ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம் சொல்லணும்னா இந்த நடவாவி ஆண்ட வந்து மகாலட்சுமி வந்து கஜலட்சுமியா வீட்டு இருக்கிறதா வந்து ஐதீகம் அங்கிருந்து இப்ப அங்கிருந்து அம்மா கிளம்பி பக்கத்துல அந்த அந்த நூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஏக்கர் குளம் சொல்றது இல்லைங்களா அந்த மேடு பகுதியில வந்து தங்கறதாக ஐதீகம் ஒரு பகுதி ஒரு சிலர் சொல்றது இங்க மகாலட்சுமி இல்ல இவங்க வந்து மதுரைக்கு கிளம்பிட்டாகதான் சொல்றாங்க இதுல குறிப்பா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐயங்கார் குளம் வந்து நூத்தி முப்பத்தாறு ஏக்கர் குளம் அதே குளத்துக்குள்ள ஒரு குளம் ஒண்ணு வெட்டிருப்பாங்க சின்ன குளம் அந்த குளத்துக்கு உள்ள முழுவனா அது ஒரு வழி போகுது சுரங்க பாதை வழி போகுது அந்த வழியே நேரம் போனா நடவாவி வந்து ஏறும் அந்த நடவாவி ஏறும் பொழுது அந்த நடவாவி அதாவது பூமிக்குள்ளே இருக்கும் குளம் அந்த குளத்துல மேல ஏறி வருவாங்க இங்க முழுவனாக்கா அப்படியே உள்ளே போனா அந்த சின்ன குளத்து அந்த பக்கம் போவாங்க அந்த வழி தடம் இருக்குது இது வந்து அன்னைக்கு இருக்கிற மன்னர்களால் கட்டப்பட்டு அவங்க பாதுகாப்புக்காக வேண்டி இந்த நடவாவி வழியில கட்டி அந்த உள்ள மண்டபத்திலேயே தங்க இருந்தா தங்கி இருக்காங்க சுத்தி நிலங்கள் இருக்குது அப்ப வந்து இந்த சாமிக்கு தேவையான பூக்கள் புஷ்பங்கள் எல்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த குளத்துல இருந்து ஏத்தம் ஒண்ணு இருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஏவியில காட்டுற பாருங்க ஏத்தம் அப்ப ஏத்தம் வந்து தண்ணி எடுத்து அப்படியே மொண்டு ஊத்தி அது போறதுக்கு காவா மாதிரி இருக்கும் கல் அதுவும் கருங்கல்லே செதுக்கப்பட்டது கருங்கல்லே வந்து தூங்கி தூக்கலா இருக்கும் நல்ல ஒரு ஏத்தம் இதெல்லாம் அந்த காலத்துல நல்லா சிறப்பா பண்ணிருக்காங்க ஒரு முறை நீங்க போய் விஜயம் செஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த குளம் வந்து உள்ள தண்ணி இருக்கு இப்ப அந்த உள்ள முழுமையா நம்மளால பார்க்க முடியல அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம வரதாஜ பெருமாள் கோயில்ல இருந்து பல்லக்கில் சுமந்து வருவாங்க ராமர் சீதா லக்ஷ்மி இவங்கெல்லாம் வருவாங்க இவங்க வரும்போது அந்த நடவாவில் உள்ள இறங்கி காட்டும்போது அன்னைக்கு பார்த்தா உண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அப்படி இல்லைன்னா சமீபத்துல வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தாங்க படம் எடுத்தாரு பாலா டேரக்டர் பாலா வந்து அதுக்கு ஒன்னா நம்ம தான் பண்ணோம் உதவி பண்ணோம் அவர் வந்து நான் கடவுள்ன்ற படம் பண்ணாரு நான் கடவுள் படத்துல வந்து பார்த்தா அது தெரியும் ஏன்னு கேட்டா அதுல வந்து ஆர்யா வந்து மேலிருந்து கீழே இறங்குவாப்ல அதுல வந்து நான் கடவுள் ராஜேந்திரன் அதுல உள்ள ஒரு மண்டபம் மாதிரி இருக்கும் அது உள்ள உக்காந்து உக்காந்துட்டு இருப்பான் அந்த மண்டபம் தான் இந்த நடவாவி ஐயங்கார் குளத்துல இருக்கிறது அதாவது காஞ்சிபுரத்துல இருந்து எட்டாவது கிலோமீட்டர்ல இருக்கு அந்த இடம் இது ரொம்ப பேருக்கு வந்து தெரியாமையே இருக்கு அப்படி முழுமையா பார்க்கணும்னாக்கா நீங்க நான் கடவுள் படம் கேசட் வாங்கி அதுல போட்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஒரு சீன் தெரியும் அப்ப அதுக்குள்ளார அந்த தூண்கள் எல்லாம் தெரியும் இது வந்து பார்க்கணும்னா 
முதல்ல வந்து இறங்கி எல்லாம் போகிற அளவுக்கு இருந்தது இப்போ காலப்போக்கில் வந்து அதெல்லாம் ஒரு கேட் ஒன்று போட்டு மூடி வச்சுட்டாங்க அது வந்து தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கு உட்பட்டு கட்டு அதனுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்க்கணும் பார்க்கலாம் மேற்கொண்டு இந்த அயங்கார் குளத்தை பற்றி செஞ்சீவி ராயன் ஆஞ்சநேயரை பற்றி பார்க்கணுன்னா எல்லாமே பாருங்கள் ஏதோ எங்களுக்கு தெரிஞ்சு பெரியவங்க சொன்னது வச்சு நீங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இதில் ஏதேதும் தவறுகள் இருந்தால் மன்னிக்கணும் செவி வழி கேள்வியில் கேட்டதும் எங்கள் தாத்தா பாட்டு காலத்தில் சொன்னதை வச்சு தான் அங்கே சொல்லிகிட்ருக்கோம் தவறுகள் இருந்தால் மன்னிக்கணும் ஏதேனும் த உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இதுவாக இருந்தாலும் தயவுசெய்து எங்கள் விடிவி சேனலில் வந்து கொஞ்சம் தயவுசெய்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் திருத்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் மேலும் சென்னை சேர்ந்த பிரம்மஸ்ரீ ரவி சுவாமிகள் சென்னை நன்றி 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 அதாவது சஞ்சீவி ராயன் கோயில் வந்து சிறப்பான ஒரு இது அந்த மாதிரி நதி இருக்கு சாமி இந்த கோயிலை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சாமி இது வந்து தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஐயங்கார் குளம் இதுக்கு பேர் இந்த ஐயங்கார் குளத்தில் வந்து இது கேட்டிங்கன்னா சிறப்பு என்னென்னா இங்கே வந்து குளம் வந்து ரொம்ப பெருசு நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஏக்கர் கொண்ட இந்த ஒரு பெரிய குளம் இந்த குளத்தில் வந்து சஞ்சீவி ராயன் ஆஞ்சநேயர் கோயில் இந்த சஞ்சீவி ராயன் ஆஞ்சநேயர் வந்து நல்ல ஒரு சக்தி வாய்ந்த வீர ஆஞ்சநேயர் சஞ்சீவி மலைகள்லாம் கொண்டு வரும்போது அந்த நேரத்தில் ஒரு பகுதி விழுந்ததாகவும் வரலாறுகள் சொல்லுது புராணங்களில் வந்து கதை இதில் ஒரு என்ன சிறப்புனாக்கா நடவாதிகள் வந்து மூன்று இருந்தது அதில் வந்து இப்போ ஒன்று மட்டும்தான் செயல்பாடுகள் இருக்குது அது வந்து இந்த பக்கம் தான் அந்த நடவாதியில் வந்து படி இருந்தால் அது உள்ளே வந்து பதினாறு கால மண்டபம் இருக்குது இந்த பதினாறு கால மண்டபம் அது எப்போ வரும்னாக்கா காஞ்சிபுரம் அத்தி வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் இருந்து அங்கேருந்து உச்சவரை கொண்டு வருவாங்க அந்த உச்சவரை கொண்டு வரும்போது நடந்தே எல்லாம் பல்லு பல்லத்தில் வந்து பாடல் கொடுத்து சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு ராத்திரி கொண்டு வருவாங்க கொண்டு வந்து இடையே நடு விசையில் பன்னெண்டு மணி நம்ம நடுச்சாமத்தில் கொண்டு வந்து அழகாக இந்த பகவானை இறக்குவாங்க அங்கே வந்து நடவாவில் இறக்கி சாகமிப்பாங்க அது உள்ளே அந்த பதினாறு கால மண்டபத்தில் நடுவில் ஒரு திட்டம் ஒரு சின்ன ஒரு கலர் இருக்கும் அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து நல்ல நிலவு வெளிச்சம் வந்து நேராக ஒரு கரெக்டாக அந்த குளத்துக்கும் வானத்திலுக்கும் பூமிக்கும் கரெக்டாக விடும் அந்த நேரத்தில் பெருமாள் அப்படியே சேவை பண்ணுவாங்க அப்போ அங்கேருந்து உள்ளே வந்து வெள்ளை ஒரு மீன் வரும் மீன் வந்து வெளியே பார்த்துட்டு தரிசனம் கொடுத்துட்டு அப்படியே கீழே போயிடும் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கொட்டுக்கிட்டே நேராக மறுபடியும் கொண்டு வந்து இங்கே அஞ்சு நேரம் ப தரிசனம் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து நடந்தே கொண்டு போய் நேராக பத்தி வரைஞ்ச பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிடுவாங்க இது வழக்கத்தில் உண்டு இந்த கோயிலோட பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த நம்மளுடைய திருநாமம் எப்படி இருக்கோ வளைவா அதே போல் அழகாக இருக்கு கல்லுக்கெல்லாம் நல்லா சிறப்பான ஒரு குளம் இந்தியாவிலே இவ்வளோ பெரிய குளம் எங்கேயுமே கிடையாது நல்ல புனிதமான குளம் அதே நேரத்தில் இந்த குளத்தில் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டவங்க உடல்நிலை சரியில்லாதவங்க அதாவது வாரம் வாரம் வர சனிக்கிழமை 
ஆஞ்சநேயர் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு நேராக வந்து குளம் குளத்துக்கு வந்து கை கால் ஆரம்பிச்சு சாமி கும்பிட்டு போனாங்கன்னா அதில் சுமிச்சுவாக நடக்கும் இது ஐதீகம் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு கதை சொல்கிறாங்க ஆனால் எங்கள் பாட்டம் கூட்டம் காலத்திலிருந்து நாங்கள் இதான் பண்ணுறோம் ஏன்னா இது வந்து விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் கட்டப்பட்டது கிட்டத்தட்ட இதில் தூணு தூணுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் இது நாட்டு மக்கள் பயன்படணுன்றதுக்காக இந்த சுற்றுப்பட்டு கிராமத்துங்களுக்கெலாம் தண்ணி வேணுன்றதுனால அந்த காலத்தில் இவ்வளோ பெரிய குளத்தை வந்து வெட்டி கட்டி கொடுத்துட்டு போனாங்க சிறப்பாக இருக்கும் மக்கள் எல்லாம் நல்லா பெறணும் வழித்தடம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா காஞ்சிபுரம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் அதுவும் குறிப்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து கரெக்டாக ஆறாவது கிலோமீட்டரில் இது ஐயங்கார் குளம் அப்படின்னு பேர் இங்கே யார் கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து நம்ம இறைவனுடைய அருள் பெற்று சிறப்பாக வாழணும்னு அன்போடு நாட்டு மக்களுக்கு வேண்டி திரும்பி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பிரம்மஸ்ரீ ரவி சுவாமிகள் சென்னை சிவாய நமோம் சிவாய வசிவோம் சிவாய சிவோம் சிவ சிவ சிவோம் சிவோம் நாம் எந்த கடவுளை வணங்குவதாக இருந்தாலும் அவர் மீது முதலில் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் ஒரு தடவை உடனே அது நிறைவேறவில்லை என்று சொல்லுதல் கூடாது நாம் பூஜைகள் செய்யாவிட்டாலும் ஒரு ஐந்து நிமிடமாவது இறைவனை மனதாக நினைத்து ஆத்மாத்மாக கண்ணீர் மல்க சொல்லுங்கள் உங்கள் குறைகளை நிச்சயம் நம் இறைவன் நமக்கு உதவுவார் இறைவனின் திருநாமம் என்ன ஸ்ரீராம் ராம் 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 என்று சொன்னால் அந்த அஞ்சனை மைந்தன் ஆஞ்சநேயர் உடனே ஓடு ஓடி வருவார் நமது பெற்ற தாய் நமக்கு வந்து எப்படி நமக்கு நல்லது கெட்டதுகளை செய்கிறார்களோ அதை போல இறைவன் நம்மை படைத்தவர் அம்பால் நம்மளை படைத்தார் அவர்கள் நம்மளை கைவிடுவார்களா இல்லை அதனால் நம் இறைவனை நினைக்கும் பொழுது மனதார கண்ணீர் மல்க நினைத்தால் ஓடோடி வருவாள் அதை போல ஸ்ரீராம் 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 என்று சொல்ல சொல்ல அந்த ஆஞ்சநேயர் சிரஞ்சீவி நம்மில் ஒருவராக இருந்து நம்மை வாழ வைப்பார் உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற அந்த ஆஞ்சநேயர் நீங்கள் ஆடம்பரமாக பூஜை செய்யாவிட்டாலும் ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராம் என்று சொன்னாலே உங்களுக்கு ஓடு ஓடி வந்து ஆஞ்சநேயர் மிகவும் உதவுவார் உங்கள் கஷ்டங்களை போக்க வல்லவர் ஆஞ்சநேயர் ஆஞ்சநேயர் வழிபட்டாலே சிவனையும் பெருமாளையும் சேர்ந்து வழிபட்ட புண்ணியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுதான் அந்த சிரஞ்சீவி ஆஞ்சநேயர் ஐயங்கார் குளம் இருக்கு இல்லையா அந்த சிரஞ்சீவி ஆஞ்சநேயரை அப்படிலாம் வணங்கலாம் அந்த மாதிரி எவ்வளோ பெரியவங்க சொல்றது தான் நம்ம சொல்றோம் நம்ம ஒன்றும் புதுசா ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல அதுவும் ராமாயணத்தில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய பங்கு அங்கமாக திகழ்பவர் வந்து நம்ம அனுமன் தான் இந்த ஹனுமன் வந்து வியாழக்கிழமை சனிக்கிழமை அனுமானுக்கு முக்கிய வழிபாடு தினங்கள் ஆகும் அனுமனுக்கு வெண்ணையை சாத்தி வழிபட்டால் நம்ம கஷ்டங்கள் எல்லாம் போகும் வெண்ணை உருக உருக நமது கஷ்டங்களும் போகும் அனுமனுக்கு பிடிச்சது செந்தூரம் அந்த செந்தூரமும் நம்ம இட்டுக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது அதுவும் வடமாலை சாத்தினாலும் ரொம்ப நல்லது அது இல்லை அதோட வந்து ஒரு சிறிய பேப்பரில் வெள்ள பேப்பரில் ஸ்ரீராமஜயம் 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 என்று ஐம்பத்தாறு முறை நூற்றி எட்டு முறை அதை எழுதி அந்த காகித மாலையை வந்து அனுமனுக்கு போட்டிங்கன்னாவும் நல்லாயிருக்கும் அதே நேரத்தில் வெற்றிலை மாலையும் சாத்தி வழிபட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் துளசி மாலையை சாத்தி வழிபட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னு கேட்டால் துளசி மாலை வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு அதுவும் சனிக்கிழமை மா டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சனி பகவானுக்கு இருக்கிற இந்த நமக்கு இருக்கிற பாதிப்புகள் எல்லாமே போகும் அதுவும் குறிப்பாக சனிக்கிழமையும் வியாழக்கிழமையும் எலுமிச்சம்மாலையும் வடமாலையும் சாத்தலாம் யாருக்கு நம்ம ஆஞ்சநேயருக்கு அந்த வடமாலை சாத்துலாம் சாத்தும் போது நூற்றி எட்டு முறை நம்ம ஸ்ரீராம் ஸ்ரீராம் என்று சொல்லி சொல்லி ஆஞ்சநேயரை புகழ்ந்தனாவே போதும் நல்ல உங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாம் போகும் இதுக்கு வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது 
அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து ஒரு பதினாறு முறை இருபத்தி ஏழு முறை மனதார நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாவே உங்கள் அனைத்து கஷ்டங்கள் எந்த கோரிக்கையை வச்சு கேட்குறீங்க அந்த கோரிக்கை சிறைஞ்சீவி ஆட்சியிலே நமக்கு நிறைவேற்றுவார் அதில் ஸ்ரீராம தூதா மஹிதிரா ருத்ர வீரியா ஷாமத் பவா ஆஞ்சநேயா கர்ப்பஸ்த கர்ப்ப சம்பூதா வாயு புத்திரா நமஸ்துதே ஸ்ரீராம தூதா மஹிதிரா ருத்ர வீரியா சாமத் பவா ஆஞ்சநேயா கர்ப்பஸ்தபாவுதா வாயு புத்திரா நமஸ்துதே இந்த ஆஞ்சநேயரை வணங்கி அருள் பெறுங்க அந்த சிரஞ்சீவி ஆஞ்சநேயர் ஐயங்கார் குலத்துக்கு ஒரு முறை விஜயம் செய்யுங்க பாருங்க சிறப்பும் நன்மையும் ரொம்ப நடக்கும் சிறப்பானது ஆஞ்சநேயர் ஒன்றும் இல்லை ராம் 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 மனசில் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாவே உங்கள் குறையே போகும் அதாவது நீங்கள் இந்த கோயிலுக்கு வர்ற மாதிரியும் அந்த இடத்துல உட்கார்ற மாதிரியும் பகவானை சேவிக்கிற மாதிரியும் நீங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னாவே மனசார நினச்சி உருகி ஒரு ஐந்து நிமிடம் உருக்கி அப்படி பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு உடைய எண்ணம் எல்லாமே ஈடேறும் நன்றி பிரம்மஸ்ரீ ரவி சுவாமிகள் சென்னை
மேலும் வந்து தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இந்த கோயிலோட கட்டமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ராமரோட நெத்தியில் இருக்கிற நாம மாதிரி யூ வடிவில் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த குளம் பார்த்திங்கன்னா இதுவே ஒரு பெரிய குளம் தான் இந்த குளத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய குளம் அந்த குளத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு குளம் தான் இந்த கோயிலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு குளம் இந்த படிக்கட்டுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிகவும் பழமை வாய்ந்தது குளத்தில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர் எப்படி கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் அந்தளவுக்கு ஒரு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா அழகான ஒரு நிறத்தில் வந்து காட்சி அளிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இயற்கையான சூழலில் இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்த ஒரு அற்புதமான வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கோவில் தான் இயற்கையோடு கலந்த ஆத்மார்த்தமான ஒரு அற்புதமான ஒரு திருக்கோவில் தான் இந்த ஆஞ்சநேயர் கோவில் அங்கே நம்ம வந்து மேலும் இந்த குளத்தை சுற்றி அந்த கோயில் சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான காட்சிகளை வந்து நம்ம நேரடியாக அந்த கோவிலை வந்து நம்ம தரிசிக்கலாம் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இடையில் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த முழுமையான இந்த கோவிலை பற்றி பற்றின அனைத்து தகவலையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதனால் முழுமையாக வீடியோ தொகுப்பை வந்து பாருங்கள் இந்த கோவிலை வந்து நம்ம சுற்றி பார்த்துட்டு இதுதான் வந்து அந்த கோவிலோட ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் இங்கேருந்து நம்ம வந்து இப்போ அந்த நடவாவிக்கு வந்து நம்ம போகிறோம் இந்த கோவிலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய குளம் தான் அதனோட சைடில் இருக்கக்கூடிய ரோட்டில் தான் நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம் இந்த குளம் பார்த்திங்கன்னா மிகவும் வந்து ஒரு பெரிய குளம் பல கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு நம்ம பயணம் செஞ்சு போகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய குளம் அந்த குளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நடவாவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்குறோம் நம்மளும் நம்மளுடைய குழுவை சார்ந்த நபர்களும் நாங்கள் இப்போ வந்து போயிட்டுருக்கோம் அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த இடத்துலேருந்து நாங்கள் வந்து இந்த குளத்துக்கு உள்ளே போகக்கூடிய வழிக்கு வந்து நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா கரடு முரடான பாதைகளாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ குளத்துக்குள்ளே நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அந்த குளம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது அந்த பெரிய லெவலில் இருக்கக்கூடிய குளங்களில் வந்து தண்ணி கிடையாது அதனால் பைக்கில் வந்து நம்ம வந்து அந்த நடவாவியை நோக்கி நம்ம பயணம் செஞ்சிட்ருக்குறோம் ரோடுகள்லாம் வந்து மண்ணா மண்ணால் தான் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த நடவாவி நம்ம வந்து இப்போ வந்துட்டோம் இதுதான் அந்த நடவாவின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அற்புதமான ஒரு இடத்துக்கு வந்தாச்சு அதுதான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாலா சார் பண்ண பண்ணின அந்த திரைப்படத்தில் கூட இந்த இடம் வந்து படத்தில் வந்து காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கு வாங்க நம்ம இப்போ அந்த நடவாவி குளத்துக்கு உள்ளே பயணம் செஞ்சு பார்ப்போம் இந்த படிக்கட்டு வழியாக கீழே நம்ம இப்போ வந்து இறங்கி போகலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த படிக்கட்டு வழியாக உள்ளே இறங்கி போயிட்ருக்கேன் போகும்போது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது ஆனாலும் நம்ம குழுவை சேர்ந்தவங்களாம் மேலே இருக்காங்க இருந்தாலும் நான் வந்து பகல் தான் பகலாக இருந்தால் கூட அந்த குளத்துக்குள்ளே தனியாக நடந்து போகும்போது தனிமையில் போகும்போது ஒரு ஒரு பயமாகவும் ஒரு திகிலாகவும் தான் இருக்குது இருந்தாலும் நம்மளோட தொகுப்பை வந்து நம்மளுடைய நண்பர்கள் அனைவரும் வந்து இதை பார்க்கணுமே அப்படின்றதுக்காக நம்ம இந்த ரிஸ்க் எடுத்து இந்த குளத்துக்குள்ளே இவ்வளோ தூரம் இந்த ஆழத்துக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் இதுக்கு மேலே போக முடியாது ஏன்னா இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே அந்த கீழே கடைசியில் வந்துட்டு உள்ளே வந்து கதவுகள் போட்டு இரும்பு கதவுகள் போட்டு சாத்திருக்கு அதனால் நான் திரும்ப ரிட்டன் வந்து மேலே வந்துட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து சாமி வந்து இதனோடய விஷயங்களை வந்து சொல்ல போகிறாரு இந்த குளத்தை பற்றின தகவல்கள் பேசுகிறீங்களாண்ணா இப்போ பார்க்குறது வந்து இதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னே சொன்ன இல்லைங்களா காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அது காஞ்சிபுரத்துலேருந்து ஆறாவது கிலோமீட்டர் ஐயங்கார் குளம் அந்த ஐயங்கார் குளத்தில் சஞ்சீவராயன் சுவாமி திருக்கோயில் அங்கிருந்து பக்கத்தில் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் வந்து அது நடவாவி இந்த நடவாவி தான் அஷ்டலட்சுமி இருக்குது பாருங்கள் கஜலட்சுமி இதில் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை சொன்ன இல்லையா அத்திவரதராஜ் பெருமாள் கோயிலிருந்து பெருமாள் உச்சவரை கொண்டு வந்து இறக்குவாங்கல்ல இது நடவாவி கிணறு இது கீழே தான் உள்ளே போனீங்கன்னா பதினாறு கால் மண்டபம் ஒரு கிணறு குளம் இதில் தான் அந்த சம்பாலை வந்து நம்ம பகவானை வந்து சேவிச்சுட்டு கொண்டு போவாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் சித்ரா பௌர்ணமணிக்கு வருவாங்க 
இந்த கொரோனா காலத்தில் அதை பண்ணலை இருந்தாலும் இதுக்கப்புறம் வர காலத்தில் பண்ணுவாங்க அண்டாண்டு காலமாக பல ஆயிரம் ஆண்டு காலம் அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இது தடைப்பட்டு போனது வந்து இந்த முறை தான் இந்த கொரோனாவில் தான் தடைப்பட்டு போச்சு இதுதான் இதை பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா எத்தனை படங்களில் கூட எடுத்துருக்காங்க ஆனால் இப்போ யாருக்கும் பர்மிஷன் தர்றதில்ல உள்ள ஒரு கேட் இருக்கும் அதை பூட்டிட்டு இருப்பாங்க இது ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கு அதனால் இது மேல் கொண்டு மேல் பகுதியை காட்டுறேன் பாருங்க அது மேலே வந்து ஏத்த இறக்கிற கிணறு அந்த காலத்து ராஜாக்கள் வந்து உள்ளே வந்து தங்கிட்டு சிவம் அறியும் சிவமும் ஒன்று ஓகேவா வாங்க நம்ம வந்து இந்த குளத்தை முழுமையாக பார்க்கலாம் பாருங்க எல்லாமே கருங்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு நடவாவி கிணறு அந்த குளத்துக்கு உள்ளதாக இருக்கு மிகவும் வந்து பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் இதனோட கட்டமைப்பே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த காலகட்டங்களில் இது எப்படி பிளான் பண்ணி கட்டினாங்கன்னு கூட தெரில அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு கிணறு இதுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா பாதாள அறை மாதிரி உள்ள ஒரு பெரிய அறைகள் எல்லாம் இருக்குது அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாமிகள் வந்து காமிச்சிட்ருக்காரு இந்த மேல்புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் வந்து அதில் வந்து எதுவும் தவறி கவறி இறங்கிடக்கூடாதுன்றதுக்காக மேலே வந்து கம்பிகள் போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்காங்க அதில் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தூண்கள் எல்லாம் இருக்குது அந்த தூண்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அறைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த தூண்கள் மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பிகளுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தூண்கள் எல்லாமே தெரியும் பாருங்க அந்த தூண்கள் எல்லாமே இப்போ தண்ணி இருக்கிறதுனால பெருசாக தெரியல ஆனாலும் ஓரளவுக்கு தெரியும் தண்ணி அற்புதமான வேலைப்பாடு கொண்ட ஒரு சிற்பக்கலையை வந்து உலகுக்கு வரைசாற்றும் வகையில் வந்து அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு சிற்பங்கள் நிறைந்த ஒரு இடம்தான் இது அந்த தூண்களிலும் பாருங்கள் பயங்கரமான ஒரு சிற்பங்கள் வந்து வெடிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு அழகான ஒரு கட்டமைப்புன்னு தான் சொல்லணும் அந்தளவுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இடமா இது பார்க்கவே ரொம்பவும் பிரம்மப்பாகவும் ஒரு அற்புதமாகவும் அழகாகவும் இருக்குது சுற்றியும் பார்த்திங்கன்னா இயற்கை இயற்கை வளத்தோட கூடிய ஒரு அற்புதமான நடவாக கிணறு தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அந்தளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான இடம் தான் இது காற்று பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பலமாடிக்குது ரொம்ப விசு விசுன்னு ஒரு பயங்கரமான காற்றாக இருக்குது ஆனால் பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த தூண்கள் ஒன்று ஒன்றும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது அந்த நடவாக கிணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய கல்லில் பாருங்கள் பெருமாளோட நாமத்தை வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அந்த கிணத்துக்கு உள்ளே போகக்கூடிய வழியெல்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ரொம்பவே அற்புதமான ஒரு இயற்கையான சூழலில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவும் பிரமிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இயற்கையோடு கலந்து அற்புதமாக அந்த காலத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்க ஒரு அற்புதமான நடவாவி அதான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா வந்து மோஸ்ட்லி பைக் இந்த மாதிரி இல்லை கார் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துக்கு போகிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சேனலில் பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம போடக்கூடிய ஆன்மீக தகவல் ஒன்றும் உங்களுக்கு உடனடியாக உங்களை வந்து சென்றடையும் நன்றி வணக்கம்